Ditinggal oleh sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, tidak membuat perjuangan Mutia Ayu dalam meniti karirnya berhenti begitu saja. Menciptakan sebuah lagu berjudul 38, hal itu ditunjukkan oleh dirinya sebagai bukti kebangkitan usai ditinggal oleh mendiang almarhum Glenn Fredly. Turut membawakan musik bergenre dangdut, Mutia Ayu nampaknya juga turut menggandeng dua wanita cantik sebagai pelengkap serta pemanis dalam alunan lagu yang dibawakan olehnya. Mengaku jika dirinya kini merasa seperti terlahir kembali lewat sebuah musik yang ia ciptakan, maka seperti inilah ungkapan serta penjelasan Mutia Ayu usai dirinya turut menciptakan Mahakarya layaknya mendiang sang suami Glenn Fredly. Hari ini yang pasti aku happy banget, aku bisa... Aku tuh kayak ngerasa hari ini tuh bangga banget dengan diri aku sendiri yang dimana aku bisa ber, apa namanya, um, berkarya dengan pure mutia ayu, dengan apa, dengan apa adanya aku, membawakan dangdut kembali lagi, tapi maksudnya artinya kembali lagi, tapi aku tidak meng, melepaskan si lagu-lagu pop aku sebelum-sebelumnya seperti itu, tapi dari hati yang paling dalam dengan jiwa raga semuanya, aku pengen sekarang itu menjadi Muti Ayu um, si penyanyi dangdut atau ya bisa dibilang musis eh apa namanya uh, uh, seniman dalam arti aku juga sekarang tuh seneng banget nari gitu sekarang aku mendalami uh, tarian aku yang dimana which is dulu aku sempat sekolah seni tari juga gitu jadi makin diolah lagi semuanya ya uh, bisa dibilang ini salah satu gebrakan aku yang dimana Ya itu kembali lagi, aku tuh dengan 38 ini sungguh bangga kayak pede gitu loh dengan keluar aku sebagai Muti Ayu bukan lagi Mutia sebagai istri Glenn Fredly artinya ya betul memang gitu kan ya aku istrinya Glenn Fredly tapi dengan karya aku melakukannya dengan apa sendiri gitu sekarang tanpa gitu ya yes, tanpa embel-embel dan tanpa di, dibantu dengan orang-orang Uh, misalkan contoh bandnya Glenn kah atau orang-orang ya di belakang Glenn meskipun betul ada beberapa ada lagi tuh bantuan dari uh, tim apa Bumi Entertainment dan juga musik bagus seperti itu boleh diartikan apa aja boleh sok mau itu juga boleh mau sepatu juga boleh gitu kan tapi yang artinya di sini aku pengen 38 ini uh, secara apa namanya secara luas di Perempuan itu jangan selalu melulu dilihat dari itunya aja. Misalkan apa, apa mau apa? Nah, sepatunya misalkan gitu ya. Kakinya, Kakinya ngelihat tuh ke sepatu aja, sepatunya bagus. Misalkan nggak fokus ke mata. Gitu. Aku juga ngerasa bahwa sebenarnya sampai kapanpun itu nggak akan terlepas dari namanya Mutia Ayu gitu ya. Tapi di mana? Eh, tapi di sini aku pengen berusaha semaksimal mungkin af afar lagi. Apa yang aku mau, apa yang aku bangun nih sekarang di luar uh, ininya Glenn gitu, di luar segala rupa hirup pikuknya Glenn lah kayak gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan ini jalan aku ke depannya gitu supaya aku bener-bener fokus sekarang di di apa namanya di melodi di dangdut dengan para cewek-cewek cewek cantik di pinggir aku ini gitu. Ya aku nggak tahu ini anak muda banget atau tidak yang pasti ini aku banget yang dimana aku pengennya lagu ini tuh dikenal apa maksudnya di, 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 didengar uh, dari tua muda sampai ya maksudnya sampai remaja lah seperti itu pengen banget gitu tapi artinya aku juga kedepannya akan berkarya tidak di apa namanya tidak di uh, musik yang seperti ini terus ber, berwarna lah gitu musiknya karyanya seperti itu ya mudah-mudahan kedepannya lancar lah diperlancarkan gitu dengan si melodi musik ini jadi sebenarnya memang dari awal itu aku memang visi misi aku awalnya ya uh, aku tuh seneng banget sama dangdut ditambah dengan selalu belajar mengenai apa bukan hanya karena oh ya udah istrinya Glenn gitu oh punya label seperti itu aku pengen benar-benar membantu teman-teman aku yang misalkan di sebelum di label-label sebelumnya enggak apa ya kan suka denger ya aku salah satunya lah misalkan jangan teman-teman aku 
dulu aku dijanjikan ini dijanjikan itu karya tidak 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 ada terus juga mengenai uh, royalti tidak tidak clear seperti itu nah aku pengen pertama tuh dari penciptanya aku pengen si pencipta ini kedepannya punya uh, dia dihidupi oleh karyanya sendiri gimana caranya aku niat dari hati yang paling dalam yuk kita sama-sama ngerjain ini semua uh, terus buat label ini menjadi label sosial yang benar-benar clear gitu yang benar-benar ya transparan gitu dan akhirnya aku ya udah ini cari talent aku juga pengen banget punya talent yang benar-benar yang berpotensi dan juga punya karya yang betul 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 menginspirasi lah seperti itu so akhirnya ini Erin dan Sheila bergabung di uh, melodi musik seperti itu Perjuangan Mutia Ayu mengingat dirinya yang kini harus membesarkan putri cantiknya, Gewa, nampaknya hal itulah yang menjadi sebuah alasan dirinya harus cepat bangkit dari kesedihan yang selama ini ia rasakan. Nampak masih berbayang-bayang sosok Glenn yang selalu menemani dirinya, Mutia Ayu pun mengaku masih memiliki sebuah kesetiaan yang begitu kuat dengan mendiang sang suami. Layaknya wanita yang sedang berbunga-bunga hatinya. Melihat tumbuh kembang Gewa yang semakin hari semakin menunjukkan karakter yang mulai terbentuk, Mutia Ayu pun turut memberikan update dan pengalaman dirinya soal putri tercintanya yang sudah mengerti akan ketidakhadiran sosok sang ayah yang telah pergi untuk selama-lamanya. Lantas, seperti apakah cara Mutia Ayu memberikan pengertian pada Gewa agar terbiasa menjalani keseharian tanpa sosok ayah? Kabarnya Gewa, uh dia lagi pinter-pinternya, lagi jago-jagonya. Dia tuh kalau misalkan udah dengerin lagu, udah dia ikut joget, dia ikut nyanyi, dia bisa uh, mendengarkan melodi ketika dibawakan nyanyi itu benar melodinya seperti itu. Pada kesempatan ini sampai belum, eh belum, belum, belum menanyakan. Cuman kalau misalkan kayak contoh misalkan aku lagi minum apa, terus dia ke fotonya ngasih ayah mau minum nggak gitu. sering sekali kayak gitu kayak misalkan ayah main uh, beli mainan gewa ya gitu beli beliin mainan ge- untuk gewa gitu sering pengertiannya aku aku nggak apa namanya aku, atau misalkan melarang dia untuk gewa nggak boleh ya biarkan dia mengenali ayahnya meskipun lewat foto gitu kayak dalam hati sedih misalkan gitu ya ngelihat aku pengen fisiknya ada tapi ya mau gimana lagi kan hidup seperti itu adanya ya udah Usianya dua setengah tahun, mau tiga tahun, tapi badan udah kayak lima tahun, pakai baju lima tahun gitu. Setiaan sampai detik ini aku masih cinta Glenn Fredly, sampai kapanpun masih ada di dalam hati ini gitu. Aku tuh sampai sekarang kalau misalkan bisa dibilang masih kasmaran, tentu saja masih, masih kasmaran ya kan. E, terlihat dari video klip aku yang berbunga-bunga, itu adalah salah satu konsep yang dimana di hati yang paling dalam yang aku rasain bahwa aku sedang berbunga-bunga dan itu yang aku rasain sampai detik ini bahwa eh, apa namanya pasti aku masih setia dengan Glenn Fredly <laughs> gitu belum diajak ke makam aku rencana ya nanti berbarengan dengan lagunya Glenn untuk Gewa bakalan keluarnya gitu jadi ngaturnya karena aku tuh Sekarang itu merasa happy banget bahwa ini dunia aku yang dimana aku ngerjain ini semua betul dari hati yang paling dalam ngerja. Kalau misalkan kerja, ya kan dari hati ya selalu happy-happy aja kan dan itu yang aku rasain sekarang. Kalau mengatur waktu, ya ya puji Tuhan maksudnya Alhamdulillah aku dikasih waktu yang se- maksimal mungkin yang aku atur gitu. Dan dibantu juga lah sama apa, tim manajemen juga gitu. Kalau bagi waktu, bisa diatasi